Good morning, students. Hello, everyone. As I am Panarot, chapter number second, reproduction in animals. Tamadla video number three. Tamade after topic ahi accessory sex gland. Maxa topic mundi apun male reproductive system discuss kili. Tamadla ha remaining part baki glands. आणि दुसरा जो पार्ट बाकी है तो म्हणजे एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन मागचे वेळेस मध्ये आपण डिस्कस केलं इंटरनल जेनिटल ऑर्गन आणि टेस्टिस तर आज आपण बघू ग्लँड्स इन केस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थ्री डिफरेंट ग्लँड्स आर देयर लाइक सेमिनल वेसिकल्स प्रोस्टेट ग्लँड कॉपर्स ग्लँड फर्स्ट सेमिनल वेसिकल्स seminal vesicles present posterior to the urinary bladder इथे डायग्राम मध्ये तुम्ही पाहू शकता दिस इज एन वॉस डिफरेंस लॉन्ग डक व्हिच कॅरी द स्पम टुवर्ड्स द युरेथ्रा नोन एज वॉस डिफरेंस वॉस डिफरेंस ला दोन्ही बाजूला seminal vesicles प्रेझेंट असतात ही एक आणि ही दुसरी so it is present posterior to the urinary bladder urinary bladder is posterior side it joins with vas deferens and forms ejaculatory duct this is the ejaculatory duct so seminal vesicles what do they do? the vas deferens is here and what do they do? seminal vesicles the two types of joins and the ejaculatory duct is formed या मग आपण इजॅक्युलेटरी डक्ट इजॅक्युलेटरी डक्ट मध्ये टेम्पररी सीमन जे स्पम स्टोअर असतो इट कंट्रीब्यूट 60% ऑफ व्हॉल्यूम ऑफ द सीमन सेमिनल वेसिकल हा 60% सीमन चा पार्ट कंस्टिट्यूट करतो मॅक्सिमम पार्ट द सेमिनल फ्लुइड इज विस्कस फ्लुइड दैट कंटेन फाइब्रिनोजेन फ्रक्टोज एंड मोबिलिटी ऑफ स्पम प्रोस्टोग्लैंडिंग हा जो प्रोस्टोग्लैंडिंग है प्रोस्टोग्लैंडिंग प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रीशन है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीट्स प्रोस्टोग्लैंडिन हाँ प्रोस्टोग्लैंडिन फॉर्म करते हैं और इस प्रोस्टोग्लैंडिन इस मेले रिस्पांसिबल फॉर टू अवॉइड रिवर्स पेरिस्टाल्सिस म्हणजे हे प्रोस्टोग्लॅंडिन काय करतात ज्यावेळेस हे सीमन सॅम्पल वजनल वाहमध्ये एंटर होतं त्यावेळेस ते रिव्हर्स म्हणजे वजनल वाहमधून बाहेर येण्यासाठी ते टाळतं त्याचबरोबर प्रोस्टोग्लॅंडिन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मुवमेंट ऑफ स्पम इनसाईड दी फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह टॅक्ट तर हे हायड्रोजन फ्रक्टोस आणि प्रोस्टोग्लॅंडिन यांचं फंक्शन आणि आपण बघतो की मॅक्झिमम पार्ट जो असतो सीमनचा तो सेमिनल वेसिकल्स कन्स्टिट्यूट करतो सेकंड प्रोस्टेट ग्लँड हिअर द सिंगल ग्लँड प्रेझेंट अराउंड दी युरेथ्रा ऍज वेल एज दिस ओपनिंग नोन एज प्रोस्टेट ग्लँड दीज आर ट्वेंटी टू थर्टी सेपरेट लोब्स वीस ते तीस लोब याच्यामध्ये असतात अँड दॅट ओपन्स इन टू द युरेथ्रा अँड दिस वन ओपन्स इन टू द urethra it produces prostate fluid that forms prostate fluid which is whitish in color as well as alkaline prostate fluid as a nature kasa asto to te whitish asto ani alkaline alkaline means that's a ph 6 to 6.5 asto which is less than 7 asto manje ha alkaline hai due to that sperm becomes motile 
and facilitate the fertilization process. When the prostate fluid mule, sperm motile with it, it can move and that facilitate the process of fertilization. The mule process fertilization procedure, ti with it. This week gland is called copper's gland. The copper's gland is called bulbo urethral gland. This gland is called bulbo urethral gland as a because it is present around the urethra or side to the urethra. This gland secretes alkaline viscous fluid that is known as copper's fluid. It is P size. P size water nature, water is okay yesterday, seal circuit and are paired organ present on either side of urethra paired glands don't ask that and it is a bazu like and you know that paired gland or something the viscous fluid is essential for to lubricate or it is essential for Lubricant, which is a lubricant one comes during the process of copulation or sexual reproduction. Why fertilization process? In this process, uh, male reproductive organ, penis, a female reproductive organ, when it is inserted, that process of copulation one to the copulation process of the sperm release with the ejaculation one to for the copulation process easy going to be that's why it is a lubricant one comes. So, here are three Prakarcha glands at the coppers gland, the prostate gland, the seminal vesicles, and the vas deferens, and the uh, here it will be the vas deferens, it is a temporary duct form, it is a temporary semen store. So, this is all about accessory sex gland. Then, next topic. Grand setting up on this type killer. Next topic up to the gates is external genital organs. External genital organs do not start. Ek penis and a dusra scrotum. The head door organ up to the it is described correctly. Ah, the lapon to external genital organs. This organ present outside the body. Hence, it is called as external genital organs. The body chain bahir present as the bhuntala external genital organs asal apan bhuntu. Triyama de pahli apan describe kuru penis. External genital organ that is penis. Penis. Penis is also called male genital organs. Ki mai lapan? Is a male hai. Lapan copulatory organs suda monto. Copulatory organs which carry out sexual reproduction. It is usually muscular. Made from muscles, muscular, cylindrical, long organ. As a particular manuscript, it has. That means it has three bundles of erectile tissues. Three bundles of erectile. Tissue. That again, three erectile bundles are sundar bundles. So it is made from three bundles of erectile tissue. What the three bundles are made from? Posterolateral, posterolateral bundles. Just tell me that corpora. That is corpora. Cavernosa Posterolateral bundle 
कार्पोरा कॅमरन असा त्याच्यानंतर मेळेन जे असतात त्याला म्हणतात कॉर्पस स्पंजीवसम कॉर्पस स्पंजीवसम दॅट इज मेडियन म्हणजे सेकंड नंबरचं आहे त्यानंतर थर्ड नंबरचं जर असतं त्याला आपण म्हणतो सोलन टिप टिप पोर्शन ऑफ पेनिस सोलन टिप पोर्शन दॅट इज नोन ॲज कॉपस याला म्हणते ग्लास पेनिस दिस इज कॉल ॲज ग्लास पेनिस अँड ग्लास पेनिस इज कव्हर बाय फोर स्किन इट इज कव्हर्ड बाय फोर स्किन ग्लास पेनिस त्याच्या वरची कव्हरिंग जी असते त्याला म्हणतात फोर स्किन किंवा प्रिप्युस सो दिस इज अन मेल रिपोर्टिव्ह ऑर्गन नोन ॲज पेनिस हो पेनिस फंक्शन पेनिस रिलीजेस द स्पॉम ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन ॲज वेल ॲज इट रिलीजेस द युरिन व्हाईल द प्रोसेस ऑफ युरिनेशन देअर फॉर इट हॅ इट हॅज कॉमन ओपनिंग सो दॅट इज कॉल्ड ॲज याचा जो युरिन थोडा असतो तो लॉंग असतो आणि त्यालाच कन्सिडर करतात युरिनो जेनायटल डक्ट ज्यावेळेस कॉपुलेशन प्रोसेस होते त्यावेळेस पेनिस थ्रू जे ओपनिंग असते त्याच्यामधून ते रिलीज करतील स्पॉम दॅट इट इज स्पॉम आणि ज्यावेळेस युरिनेशन प्रोसेस असते यावेळेस ते ड्रॉप बाय ड्रॉप युरिन पास करतील सो दॅट पासेस युरिन सो इन केस ऑफ मेल the there is presence of long urethra and it is called as urinogenital duct it has two openings sperm kiwa semen release karta ani urine sudha passes karta manun tala urinogenital duct asa mhanta or it is also known as organ of copulation then the second you open second external genital organ that is known as scrotum जेनेटल ऑर्गन्स स्क्रूटम स्क्रूटम ऐक्चुअली इट इज पिगमेंटेड स्कीन का स्क्रूटम अपन बगित काल लेक्चर मध्य वीडियोज मध्य इन साइड दी स्क्रूटम देर इज प्रेजेंस ऑफ टेस्टिस मीन्स अराउंड टेस्टिस देर इज प्रेजेंस ऑफ स्क्रूटम it is pigmented skin pigmented skin manjes yamade thoshi blackish color chi skin ahe that laying laying behind the penis that laying behind the penis ata apan bagto ki testis chi position kude ahe tar lower abdomen mhanje in case of human male reproductive system kiwa human male region mhanje asta testis तर टेस्टीच्या भोवती जे कवरिंग असतं त्याला म्हणतात स्क्रोटम सो इट इज प्रेझेंट बिहाइंड द पेनिस अँड डिव्हायडेड इन टू अँड आर डिव्हायडेड इन टू राईट अँड लेफ्ट राईट अँड लेफ्ट लोब म्हणतो त्याला विथ द हेल्प ऑफ सेप्टम सेप्टम डिवाइड्स राईट अँड लेफ्ट स्क्रोटम तो दोन भागामध्ये डिवाइड करतो आणि त्याच्या भोवती असते प्रेझेन्स डर्टोज मसल्स प्रेझेन्स ऑफ डर्टोज मसल्स हे जे डर्टोज मेस मसल आहे त्या डर्टोज मसल असल्यामुळे काय होतं की या रेजिनमध्ये जेव्हा आपली मुंबईट होते चालणे धावणे किंवा अनेक प्रोसेस होतात तर ह्या डर्टोज मस मसलमुळे स्क्रोटम आणि त्याच्या आतमध्ये जो टेस्टेज असतो त्याला तो प्रोटेक्ट करतो Uh, from this scrotum hairs are arises from that are called as pubic hairs from that hairs arises are called as pubic hairs mota pantala secondary sexual characters 
आहे ह्युमन मेन नेचर मध्ये तर त्याला म्हणतो आपण प्युबिक हेअर्स देन फिटल टेस्टिस आपण बघतो की स्क्रोटमच्या आतमध्ये टेस्टिस असतात हा जो फिटल टेस्टिस असतो तो गाईड करतो फिटल टेस्टिस गायडेड इन टू द इन टू द फिटल टेस्टिस गायडेड इन टू द मस्क्युलर सिप्टम किंवा मस्क्युलर बँड त्याला म्हणता येईल मस्क्युलर बँड दॅट इज नोन ॲज ग्युबर्निया क्युलम त्याला म्हणतात ग्युबर्निया क्युलम आणि आपण बघतो की टेस्टीजच्या आतमध्ये सॉरी स्क्रोटमच्या आतमध्ये टेस्टीज असतात दोन टेस्टीज असतात दे आर टू नंबर मागच्या लेक्चरमध्ये सुद्धा आपण बघितलं इन अर्ली कंडिशन किंवा इन एम्ब्रॉयडरी कंडिशन इन केस ऑफ अर्ली कंडिशन अर्ली कंडिशनमध्ये टेस्टीज ह्या अपडोमिनल रेझिनमध्ये असतात दे आर प्रेझेंट इन अपडोमिनल रेझिन लायटर ऑन त्याच्यानंतर त्या डिसेंड होतात लायटर ऑन इट इज डिसेंड फ्रॉम दि अपडोमेन बाहेर जातो किंवा लटकले जातात मग द डिसेंड फ्रॉम द अपडोमेन विथ द हेल्प ऑफ इंग्विनल कॅनॉल कशाच्या मदतीने इंग्विनल कॅनॉल त्याच्या मदतीने ते बाहेर पडतात आता बघा काही कंडिशनमध्ये काय होतं मॅच्युरिटी आल्यानंतर सुद्धा इंग्विनल कॅनॉलमधून जर का टेस्टिस ह्या बाहेर येत नसतील तर त्या ठिकाणी सेक्स्युअल स्टरिलिटी येते त्याला आपण क्रिप्टिल क्रिप्टिक क्रिडिझम असं म्हणतात क्रिप्टिक क्रिडिझम दॅट मीन्स फेल्युअर ऑफ टेस्टिस फेल्युअर ऑफ टेस्टिस डिसेंड फ्रॉम इंग्विनल कॅनॉल म्हणजेच इंग्विनल कॅनॉलमधून जर त्या प्रॉपरली बाहेर येत नसतील तर त्याला किट्टी क्रिटिझम असं म्हणतात अँड दॅट कॉज सेक्सिबल स्टेबिलिटी नाऊ द फंक्शन ऑफ स्क्रोटम इट प्रोटेक्ट द टेस्टिस अँड टेस्टिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मॅटोजेनेसिस आणि आपण बघितलं की स्पॉर्मॅटोजेनेसिस प्रोसेस होण्यासाठी बॉडी टेम्परेचर हे टू किंवा टू पॉईंट फाय डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचरपेक्षा कमी पाहिजे आणि म्हणून या टेस्टीज आउटसाइड द बॉडी लोकेटेड असतात म्हणजे त्या स्क्रोटनमध्ये लोकेटेड असतात सो दिस इज ऑल अबाउट एक्स्टर्नल जनरेटर ऑर्गन दॅट इज पेनिस अँड सेकंड इज द स्क्रोटन नाऊ सीमन समटाईम क्वेश्चन आज पार्ट टू मार्क्स राईट नोट ऑन सीमन और व्हाट आर सीमन सीमन का सीमन यू नो दॅट सीमन इज अँड इजॅक्युलेटिंग फ्लुईड याला म्हणता येईल इजॅक्युलेटिंग फ्लुईड ज्या वेळेस कॉपुलेशन प्रोसेस होते कॉपुलेशन प्रोसेस मध्ये पेरिस मधून स्पॉम रिलीज होतात अला विथ द सीमन तर साधारणत एका इजॅक्युलेशनच्या वेळेस सिंगल इजॅक्युलेशन जे असतं त्यामध्ये टू 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 पॉईंट फाय टू फोर एम एल इतके सिमन रिलीज होत त्याच्यामध्ये जवळपास चारशे मिलियन त्यामध्ये चारशे मिलियन स्पॉम्स असतात स्पॉम्स चारशे मिलियन स्पॉम्स असतात सिंगल इजॉक्युलेशनमध्ये त्याचं टू पॉईंट फाय टू फोर एम एल असतं मग हे जे सिमन असतं हे कसं असतं व्हायटिश व्हिस्कस फ्लुईड व्हायटिश व्हिस्कस फ्लुईड आणि दॅट फ्लुईड इज कॉल्ड ॲज सिमन त्या फ्लुईडला आपण सिमन असं म्हणतो मग हे जे सिमन असतं तर हे सिमन यामध्ये स्पॉन्स असतात आणि ते इजॉक्युलेशन प्रोसेसमध्ये बाहेर पडतात फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन दॅट इज पेनिस पेनिस पुढचं जे टॉपिक आहे ते आपण 
नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियोज मे डिस्कस करूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सीस्टीम थैंक यू